ஹாய் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் நம்ம போன செஷனில் ஃப்ரிக்ஷன் அப்படின்னா என்ன ஃப்ரிக்ஷன் ஃபோர்ஸ் என்ன அதுக்கப்புறம் ஃப்ரிக்ஷன் ஃபோர்ஸோட வேல்யூ என்ன ஃப்ரிக்ஷன் ஃபோர்ஸ் எப்படி ஆக்ட் ஆக போகுது ஃப்ரிக்ஷன் ஃபோர்ஸோட டைப்ஸ் என்ன அப்படிங்கிறதோட கடைசியாக முடிச்சிருந்தோம் கரெக்டா ஸோ ஃப்ரிக்ஷன் ஃபோர்ஸில் ரெண்டு டைப் இருக்குது கரெக்டா ஃப்ரிக்ஷன் ஸ்டாட்டிக் ஃப்ரிக்ஷன் ஒன்று கைனடிக் ஃப்ரிக்ஷன் அப்படின்னா என்னங்கிற பேசிக்ஸை பார்த்தோம் இப்போ இந்த செஷனில் அந்த ஸ்டாட்டிக் ஃப்ரிக்ஷன் கைனடிக் ஃப்ரிக்ஷனுடைய டைப்ஸை இன்னும் டீட்டெயிலாக போய் நம்ம அதை வந்து அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்க ட்ரை பண்ண போகிறோம் ஓகேவா ஃபஸ்ட் ஸ்டாட்டிக் ஃப்ரிக்ஷன் ஓகே ஸ்டாட்டிக் ஃப்ரிக்ஷன் ஸ்டாட்டிக் ஃப்ரிக்ஷன் தான் என்ன நம்ம போன கிளாஸ்லேயே நம்ம ஓரளவுக்கு அதோட பேசிக்ஸை பார்த்துருப்போம் பட் ரைட்னும் இப்போ இன்னும் அதை நம்ம இன்னும் இன்டெப்தாக நம்ம அதை அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ண ட்ரை பண்ணுவோம் ஸோ இப்படி ஒரு பிளாக் இருக்குது இந்த பிளாக்கோட மாஸ் வந்து சம் எம் இந்த பிளாக் மாஸ் சம் எம் அப்படின்னு வச்சுப்போம் இப்போது நம்ம ஒரு ஃபோர்ஸ் எஃப் கொடுத்து இந்த பிளாக்கை மூவ் பண்ண ட்ரை பண்ண போகிறோம் ஒரு ஃபோர்ஸ் எஃப் கொடுத்து இந்த பிளாக்கை மூவ் பண்ண ட்ரை பண்ண போகிறோம் ஸோ முதல்ல ஸ்டாட்டிக் ஃப்ரிக்ஷன் ஆர் எனி ஃப்ரிக்ஷன் ஆர் எனி ஃபோர்ஸ் எப்படி ஆக்ட் ஆக போகுது என்ன அந்த ஃபோர்ஸோட நேச்சர் என்னன்னு தெரியறதுக்கு அந்த ஃபோர்ஸ் இல்லைனா என்ன ஆக போகுது அப்படிங்கிறத பார்க்க போகிறோம் ஓகேவா அந்த ஃபோர்ஸ் இல்லைன்னா என்ன நடக்க போகுது அப்படின்னு பார்க்க போகிறோம் ஸோ ஃபஸ்ட் ஃப்ரிக்ஷன் ஃபோர்ஸ் இல்லை இந்த சர்ஃபேஸ் வந்து ஸ்மூத்தாக இருக்குது அப்படின்னா என்ன ஆகும் இந்த ஃபோர்ஸ் தள்ளவுடனே இந்த பிளாக் மூவ் ஆக போகுது கரெக்டாக இந்த பிளாக் மூவ் ஆகும் இப்போது ஆக்சுவல் லைஃப் சுச்சுவேஷன் வரும் ரியல் லைஃப் சுச்சுவேஷன் என்ன ஆகும்னுட்டு சரி இது ஒரு வந்து ஒரு ஒரு ராக் அப்படின்னு வச்சுக்கோம் இது ஒரு ராக் இது ஒரு பாறை அப்படின்னு வச்சுக்கோம் ஸோ நம்ம போய் இந்த பாறை எப்படி ஒரு புஷ் பண்ணால் இந்த பாறை மூவ் ஆகுமா மூவ் ஆகாது கரெக்டாக நம்ம ஒருத்தர் போய் ஒரு பெரிய பாறையை மூவ் பண்ண ட்ரை பண்ணால் மூவ் ஆகாது கரெக்ட் ஸோ ரெஸ்ட்டில் இருக்க போகுது சம் ரெஸ்ட்டில் இருக்க போகுது ஸோ இப்போ இதுவே இன்னும் ஒரு நாலஞ்சு பேர் சேர்ந்து தள்ளுறோம் ஒரு ஜேசிபி எல்லாம் இந்த எக்யூப்மெண்ட்ஸ் எல்லாம் எடுத்து கொண்டு போய் அந்த பாறையை தள்ள ட்ரை பண்ண போகிறோம் சே ஒரு இன்ட்டு ஒரு ஹண்ட்ரட் எல்லாரும் சேர்ந்து தள்ள போகிறோம் இப்போ இந்த பாறை மூவ் ஆக போகுதுன்னு வச்சுக்கோம் இப்போ மூவ் ஆகலாம் இல்லையா அவ்வளோ ஃபோர்ஸ் எல்லாத்தையும் வச்சு அந்த பாறையை மூவ் பண்ண ட்ரை பண்ணுறோம் ஸோ இப்போ அந்த பாறை மூவ் ஆகலாம் கரெக்டாக ஸோ இப்போ இந்த பாறை மூவ் ஆகும் கரெக்ட் ஸோ நல்லா நம்ம புரிஞ்சுக்க வேண்டியது என்னென்னா ஃபஸ்ட்டு நம்ம ஒரு ஃபோர்ஸ் கொடுக்குறோம் அந்த ஃபோர்ஸுக்கு அந்த ஆப்ஜெக்ட் மூவ் ஆகலை கரெக்டாக அந்த ஆப்ஜெக்ட் மூவ் ஆகலை அடுத்து இன்னும் நிறைய பேர் வந்து அதை தள்ளுறாங்க நிறைய எக்யூப்மெண்ட்ஸ் எல்லாம் வச்சு அதை நம்ம புஷ் பண்ணுறோம் இப்போ அந்த பாறை மூவ் ஆகுது ஸோ ஃப்ரிக்ஷன் இல்லை அப்படின்னா இந்த பாறை மூவ் ஆயிருக்கணும் கரெக்டாக அப்போ இந்த பாறை மூவ் ஆகாமல் இனிஷியலாக இருந்தது இல்லையா இனிஷியலாக நம்மளால் மூவ் பண்ண முடியல இல்லையா அப்போது அங்கே என்ன இருந்திருக்கு ஃப்ரிக்ஷன் இருந்திருக்கு ஃப்ரிக்ஷன் இருக்கிறனால தான் அந்த ஆப்ஜெக்ட் மூவ் ஆகாமல் இருந்திருக்கு கரெக்டாக ஸோ இன்னும் இது டீட்டெயிலாக பார்ப்போம் ஸோ ஒரு ஃபோர்ஸ் எஃப் வச்சு இந்த பிளாக்கை மூவ் பண்ண ட்ரை பண்ணுறோம் கரெக்டாக இந்த ஃபோர்ஸ் எஃப் வச்சு இந்த பிளாக்கை மூவ் பண்ண ட்ரை பண்ண போகிறோம் இப்போது இங்கே ஃப்ரிக்ஷன் இல்லைன்னா இந்த ஆப்ஜெக்ட் மூவ் ஆக போகுது இந்த ஆப்ஜெக்ட் மூவ் ஆக போகுது பட் ஆக்சுவல் கேஸில் என்ன சொல்கிறோம் ஒருத்தர் இங்கே தள்ளுறாங்க ஒரு 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 பர்சன் இதை போய் தள்ளுறோம் இந்த பிளாக்கு மூவ் ஆகலை கரெக்டாக இந்த பிளாக் மூவ் ஆகலை அப்படின்னா இந்த ஃபோர்ஸுக்கு ஆப்போசிட்டில் ஒரு ஃபோர்ஸ் ஆக்ட் ஆகிருக்கணும் கரெக்டாக இந்த ஃபோர்ஸ் நம்ம இதை அப்ளை பண்ணுற எக்ஸ்டர்னல் ஃபோர்ஸுக்கு ஆப்போசிட்டாக ஒரு ஃபோர்ஸ் ஆக்ட் ஆகிருக்கணும் இப்படி ஆக்ட் ஆகுது ஓகே இப்படி ஆக்ட் ஆகுது பட் ஸ்டில் ஆப்ஜெக்ட் மூவ் ஆகுதா மூவ் ஆகலை ரெஸ்ட்டில் இருக்கு கரெக்டாக ரெஸ்ட்டில் இருக்கு ஆப்ஜெக்ட் மூவ் ஆகலை கரெக்டாக ஆப்ஜெக்ட் மூவ் ஆகலை அப்போது ஆப்ஜெக்ட் இன்னும் ரெஸ்ட்லேயே தான் இருக்குது கரெக்டாக இப்போது இப்போ நூறு பேர் சேர்ந்து தள்ளுறாங்க இப்போ நூறு பேர் சேர்ந்து அதே பிளாக்கை தள்ளுறாங்க நூறு பேர் சேர்ந்து அதே பிளாக்கை தள்ளுறாங்க ஓகேவா அதே பிளாக்கை தள்ளுறாங்க ஸோ இங்கே ஃப்ரிக்ஷன் இருக்குது ஃப்ரிக்ஷன் இருக்குது இப்போ ஒருத்தர் தள்ளும் போது ஃப்ரிக்ஷன் அதை அப்போஸ் பண்ணுது அந்த பிளாக் மூவ் ஆகலை ரெஸ்ட்லேயே இருக்குது இப்போ நூறு பேர் சேர்ந்து அந்த பிளாக்கை தள்ளுறாங்க மூவ் ஆக போகுது பார்த்தோம் இல்லையா போன கேஸ்லேயே பார்த்தோம் அந்த பிளாக் மூவ் ஆக போகுது இப்போ அந்த பிளாக் மூவ் ஆகும்போது என் கொஷின் என்ன அப்படின்னா இப்போது இதில் ஃப்ரிக்ஷன் ஆக்ட் ஆகுமா ஆக்ட் ஆகாதா ஓகேவா இப்போ இந்த இந்த கேஸில் இந்த கேஸில் ஃப்ரிக்ஷன் ஆக்ட் ஆகுமா ஆக்ட் ஆகாதா பாடி மூவ் ஆக ஆரம்பிச்சிருச்சு
ஃபாஸ்ட்டாக மூவ் ஆகாது ஸ்லோவாக மூவ் ஆகும் அந்த பிளாக் மூவ் ஆகிறதுக்கு ரொம்ப நம்ம கஷ்டப்படணும் கரெக்டாக நூறு பேர் சேர்ந்து தள்ளுறாங்க சாதாரணமாக அப்படியே தள்ள முடியல கரெக்டாக தள்ள முடிஞ்சிருந்தா இந்த ஒருத்தரே அந்த ஒரு எஃப் வச்சே நம்ம தள்ளிருக்கலாம் பட் ஆனால் இங்கே ஒரு நூறு எஃப் சேர்ந்து தான் நம்ம தள்ள முடியுதுங்கிற கேஸ் இருக்கு இங்கே ஸோ அப்படின்னா இங்கேயும் ஃப்ரிக்ஷன் ஆக்ட் ஆகுது இந்த ஃப்ரிக்ஷன் இருக்கிறதுனால தான் நூறு பேர் சேர்ந்து தள்ளினாலும் அது ஒன்றும் கஷ்டமாக இருக்குது அதை தள்ளுறதுக்கு இல்லைன்னா ஒருத்தர் வச்சு அதை தள்ளிடலாம் இல்லையா ஃப்ரிக்ஷன்னா ஒருத்தர் வச்சே தள்ளிடலாம் கரெக்டா ஸோ அப்போ இங்கேயும் ஒரு ஃப்ரிக்ஷன் ஆக்ட் ஆக போகுது இங்கேயும் ஒரு ஃப்ரிக்ஷன் ஆக்ட் ஆக போகுது இந்த ரெண்டு ஃப்ரிக்ஷனும் சேமா அப்படின்னா இல்லை இந்த ரெண்டு ஃப்ரிக்ஷனோட டைப்பு தான் வேற வேற இதுதான் ஸ்டாட்டிக் ஃப்ரிக்ஷன் இது கைனடிக் ஃப்ரிக்ஷன் இது ஸ்டாட்டிக் ஃப்ரிக்ஷன் இது கைனடிக் ஃப்ரிக்ஷன் ஸோ ஏன் சார் எதுக்கு இந்த வேறுபாடு எதுக்கு இது ஸ்டாட்டிக் ஃப்ரிக்ஷனுங்கிறோம் ஏன் அதை கைனடிக் ஃப்ரிக்ஷனுங்கிறோம் ஸோ இங்கே இந்த ஆப்ஜெக்ட் ரெஸ்டில் இருக்குது கரெக்டாக இந்த அந்த ஆப்ஜெக்ட் ரெஸ்டில் இருக்குது இந்த ஆப்ஜெக்ட் ரெஸ்டில் இருக்கும்போது ஃப்ரிக்ஷன் ஆக்ட் ஆகுது அதனால் இது ஸ்டாட்டிக் ஃப்ரிக்ஷன் ரெஸ்ட்னா ஸ்டாட்டிக் நம்ம வச்சுக்கலாம் ஓகேவா ஸ்டாட்டிக் அப்படின்னா மூவ் ஆகலை ஆர் நெட் ஃபோர்ஸ் இஸ் ஜீரோ ஓகே ஸ்டாட்டிக் நெட் ஃபோர்ஸ் இஸ் ஜீரோ ஓகேவா வேரஸ் இங்கே கைனடிக் ஃப்ரிக்ஷன் ஏன் சொல்கிறோம் இந்த ஆப்ஜெக்ட் மூவ் ஆக ஆரம்பிச்சிருச்சு இந்த ஆப்ஜெக்ட் மூவ் ஆக ஆரம்பிச்சிருச்சு அப்போ இதுக்கு ஒரு கைனடிக் எனர்ஜி இதில் வரும் ஒரு ஒருக்கு ஒரு கைனடிக் எனர்ஜி ஆப்ஜெக்ட் மூவ் ஆக ஆரம்பிச்சிருச்சுனாலே கைனடிக் கரெக்டாக நம்ம எனர்ஜி ஒர்க் பண்ண எனர்ஜியில் பார்த்துருப்போம் கைனடிக் எனர்ஜி பொட்டன்ஷியல் எனர்ஜி ஆப்ஜெக்ட் மூவ் ஆகனால வரது தான் கைனடிக் எனர்ஜி ஸோ கைனடிக்குங்கிற வார்த்தை இந்த ஆப்ஜெக்ட் மூவ் ஆகிறத குறிக்குது ஓகே ஸோ இந்த ஸ்டாட்டிக் ஃப்ரிக்ஷன் இது கைனடிக் ஃப்ரிக்ஷன் சரி இப்போ வந்து இந்த வெறுது ஆப்ஜெக்ட் இங்கே மூவ் ஆகாமல் அப்படியே இருக்குது அதனால ஆக்ட் ஆகுது அதனால ஸ்டாட்டிக் ஃப்ரிக்ஷன் மூவ் ஆகுது அதனால கைனடிக் ஃப்ரிக்ஷன் ஸோ இதுக்காக இதுக்கு ரெண்டு பேர் கொடுக்கணுமா இதுக்கு சும்மா இது இது எதுக்கு தேவையில்லாமல் இந்த ரெண்டு பேர் கொடுத்து இந்த டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கோம் இங்கேயும் ஃப்ரிக்ஷன் ஆக்ட் ஆகுது அங்கேயும் ஃப்ரிக்ஷன் ஆக்ட் ஆகுது அப்படின்னு நம்ம நினைக்கலாம் பட் ஆனால் இது ரெண்டுத்தோட நேச்சரும் வேறு வேறு அதை தான் நம்ம அடுத்து பார்க்க போகிறோம் ஸோ ஒரு ரஃப் சர்ஃபேஸ் இருக்குது ஒரு ரஃப் சர்ஃபேஸ் இருக்குது ஃப்ரிக்ஷன் இருக்க போது இப்போ நான் ஒரு ஃபோர்ஸ் எஃப் கொடுத்து தள்ளுறேன் ஒரு ஃபோர்ஸ் எஃப் கொடுத்து தள்ளுறேன் சே எஃப் இஸ் ஈக்குவல் டு ஒன் நியூட்டன் ஃபோர்ஸ் வச்சு தள்ளுறேன் இப்போது நான் பார்க்குறேன் இந்த பிளாக்கு மூவ் ஆகலை ரெஸ்ட்டில் இருக்கு மூவ் ஆகலை அடுத்து டூ நியூட்டன் ஃபோர்ஸ் வச்சு தள்ளுறேன் அப்பயும் ரெஸ்ட்டில் இருக்கு இப்படி தள்ளிக்கிட்டே இருக்கேன் ரெஸ்ட்லேயே இருக்கு கடைசியில் எஃப் இஸ் ஈக்குவல் டு ஹண்ட்ரட் நியூட்டனில் பிளாக் மூவ் ஆக ஆரம்பிக்குது பிளாக் மூவ் ஆக ஆரம்பிக்குது அப்படிங்கிறத நான் நோட்டீஸ் பண்ணுறேன் ஒரு அப்சர்வேஷன் பண்ணுறோம் ஒரு ஒரு ஃபோர் ஒரு வேல்யூ ஆஃப் ஃபோர்ஸாக கொடுக்குறோம் ஓகேவா ஒரு நியூட்டன் ஃபோர்ஸ் இப்படி நம்ம வச்சுக்கலாம் ஒருத்தர் வந்து தள்ளுறாங்க அடுத்த ரெண்டு பேரும் வந்து தள்ளுறாங்க கிட்டத்தட்ட நூறு பேர் தள்ளும் போது அந்த பிளாக் மூவ் ஆக ஸ்லைட்டாக மூவ் ஆகவே ஆரம்பிக்குது ஸோ முதல்ல ஒருத்தர் தள்ளுறாங்க மூவ் ஆகலை ரெண்டாவது பேர் தள்ளுறாங்க மூவ் ஆகலை அப்படி நூறு பேர் தள்ளும் போது தான் அந்த பிளாக் ஸ்லைட்டாக மூவ் ஆக ஸ்டார்ட் பண்ணுது ஸோ இப்போ இந்த கேஸில் நம்மளுக்கு நல்லா தெரியும் இங்கே என்ன ஃப்ரிக்ஷன் ஆக்ட் ஆகுது ஸ்டாட்டிக் ஃப்ரிக்ஷன் ஆக்ட் ஆகுது இந்த கேஸ் ஹண்ட்ரட் நியூட்டனில் ஆரம்பிக்குது ஸோ ஸ்டில் இட்ஸ் ஆல்மோஸ்ட் அட் த ரெஸ்ட் ரெஸ்ட் பொசிஷனில் இப்போ தான் ஆரம்பிக்குது ஓகே ஸோ இந்த ஹோல் சுச்சுவேஷனில் ஸ்டாட்டிக் ஃப்ரிக்ஷன் ஆக்ட் ஆக போகுது கரெக்டாக ஸ்டாட்டிக் ஃப்ரிக்ஷன் ஆக்ட் ஆக போகுது அதான் நம்ம இதுக்கு முன்னாடி பார்த்தோம் ஹோல் கேஸில் ஸ்டாட்டிக் ஃப்ரிக்ஷன் ஆக்ட் ஆக போகுது இப்போ இந்த ஆக்ட் ஆகிற ஸ்டாட்டிக் ஃப்ரிக்ஷன் என்ன வேல்யூ இந்த ஸ்டாட்டிக் ஃப்ரிக்ஷனோட வேல்யூ என்ன இது கான்ஸ்டண்ட்டாக இருக்குமா இல்லை இது வேறுபடுமா வேறுபட்டால் இதோட மேக் மே இதோட மேக்னிடியூட் எவ்வளோ வரைக்கும் போகலாம் ஸோ இதெல்லாம் தான் நம்ம புரிஞ்சுக்கணும் அதுக்கு முன்னாடி ஸ்டாட்டிக் ஃப்ரிக்ஷன் என்ன பண்ணுது இந்த ஹோல் சுச்சுவேஷனில் ஸ்டாட்டிக் ஃப்ரிக்ஷன் என்ன பண்ணுது இந்த ஆப்ஜெக்டை மூவ் பண்ண விடாமல் தடுக்குது கரெக்டாக இந்த ஆப்ஜெக்டை மூவ் பண்ண விடாமல் தடுக்குது ஸ்டாட்டிக் ஃப்ரிக்ஷன் ஸ்டாட்டிக் ஃப்ரிக்ஷன் எப்போ ஆக்ட் ஆகுது ஆப்ஜெக்ட் மூவ் ஆகாத போது ஆக்ட் ஆகுது அதை நான் எப்படி சொல்லலாம் இந்த ஸ்டாட்டிக் ஃப்ரிக்ஷன் ஆப்ஜெக்டை மூவ் பண்ண விடாமல் தடுக்குதுன்னு நான் சொல்லலா
மூவ் ஆகலை அப்போது திருப்பி இங்கே ஃப்ரிக்ஷன் ஆக்ட் ஆகிருக்கணும் நெட் ஃபோர்ஸ் திருப்பி ஜீரோவாக இருக்கணும் அப்போ இங்கே ஃப்ரிக்ஷனல் வேல்யூ என்ன டியூ நியூட்டன் இருக்கணும் அதே மாதிரி த்ரீ நியூட்டன் ஃபோர்ஸ் கொடுத்தீங்கன்னா ஃப்ரிக்ஷன் த்ரீ நியூட்டன் கொடுக்கணும் கரெக்டாக இப்படி கொடுத்துக்கிட்டே வரும் கரெக்ட் இப்போ ஹண்ட்ரட் நியூட்டன் ஃபோர்ஸ் கொடுக்குறோம் இப்போ ஹண்ட்ரட் நியூட்டன் ஃபோர்ஸ் கொடுக்குறோம் இப்போ ஆப்ஜெக்ட் என்ன ஆக போகுது மூவ் ஆக போகுது இப்போ தான் ஸ்லைட்டாக மூவ் ஆக போகுது அப்படி ஃபாஸ்ட்டாக ஃபுல்லாக மூவ் ஆகிடல இப்போ தான் ஆப்ஜெக்ட் ஸ்லைட்டாக மூவ் ஆக போகுது ஓகேவா ஸ்லைட்டாக மூவ் ஆக போகுது அப்போ இங்கே ஃப்ரிக்ஷன் எவ்வளோ ஹண்ட்ரட் நியூட்டன் கரெக்டாக ஹண்ட்ரட் நியூட்டன் இப்போ அதுக்கடுத்து ஃபோர்ஸ் கொடுத்தா என்ன ஆகும் சே ஹண்ட்ரட் அண்ட் ஒன் நியூட்டன் ஃபோர்ஸ் கொடுக்குறேன் ஹண்ட்ரட் அண்ட் ஒன் நியூட்டன் ஃபோர்ஸ் கொடுக்குறேன் ஓகே ஹண்ட்ரட் அண்ட் ஒன் நியூட்டர் ஃபோர்ஸ் கொடுக்குறேன் இப்போ ஆப்ஜெக்ட்டு இன்னும் ஃபாஸ்ட்டாக மூவ் ஆக ஆரம்பிச்சிடும் கரெக்டாக ஆப்ஜெக்ட் ஃபுல்லாக மூவ் ஆக ஆரம்பிச்சிடும் ஆப்ஜெக்ட் ஃபுல்லாக மூவ் ஆக ஆரம்பிச்சிடும் இன்னும் ஃபாஸ்ட்டாக மூவ் ஆக ஆரம்பிச்சிடும் கரெக்டாக இப்போ தான் ஆக்சுவல் மோஷன் இங்கே தான் நடக்குது ஸோ ஹண்ட்ரட் நியூட்டன் ஃபோர்ஸ் வரைக்கும் ஸ்டாட்டிக் ஃபிக்ஷனால் திருப்பி ஃபோர்ஸை கொடுக்க முடியும் ஒரு நியூட்டனுக்கு ஒரு நியூட்டன் கொடுக்குது டூ நியூட்டனுக்கு டூ நியூட்டன் கொடுக்குது த்ரீ நியூட்டன் த்ரீ நியூட்டன் ஹண்ட்ரட் நியூட்டன் கொடுக்கும் போது ஹண்ட்ரட் நியூட்டன் கொடுத்து ஸ்டாப் பண்ணி வச்சிருக்கு ஓகேவா ஸ்டாப் பண்ணி வச்சிருக்கு ஹண்ட்ரட் அண்ட் ஒன் நியூட்டன் கொடுத்த உடனே ஃப்ரிக்ஷனால் ஒரு ஃப்ரிக்ஷன் ஆக்ட் ஆக போகுது பட் ஆனால் ஃப்ரிக்ஷனால் அந்த ஆப்ஜெக்டை நிறுத்தி வைக்க முடியல ஈவன் ஃப்ரிக்ஷன் ஆக்ட் ஆனால் கூட இந்த சுச்சுவேஷனில் அவ்வளோதான் நூறு நியூட்டன் கொடுத்ததுக்கு வரைக்கும் தாக்கு பிடிச்சிச்சு இப்போ நூறு நூற்றி ஒரு நியூட்டன் ஃபோர்ஸ் கொடுக்கும்போது ஃப்ரிக்ஷனால் தாக்கு பிடிக்க முடியல இப்போ ஆப்ஜெக்ட் மூவ் ஆக போகுது கரெக்டாக மூவ் ஆக போகுது அப்போ இங்கே ஃப்ரிக்ஷன் கைனடிக் ஃப்ரிக்ஷன் கரெக்டாக இங்கே கைனடிக் ஃப்ரிக்ஷன் ஆக்ட் ஆக போகுது ஸோ இதுதான் மேக்சிமம் வேல்யூ ஆஃப் ஸ்டாட்டிக் ஃப்ரிக்ஷன் எந்த கேஸ் இந்த கேஸ் இந்த கேஸ் தான் மேக்சிமம் வேல்யூ ஆஃப் ஸ்டாட்டிக் ஃப்ரிக்ஷன் இருக்க கேஸ் இந்த கேஸ் வரைக்கும் தான் ஸ்டாட்டிக் ஃப்ரிக்ஷன் ஆக்ட் ஆகும் அடுத்த கேஸ் கைனடிக் ஃப்ரிக்ஷன் ஆக்ட் ஆக ஆரம்பிச்சிடும் கரெக்டா அப்போ இந்த ஹண்ட்ரட் நியூட்டன் ஃபோர்ஸ் இருக்கு இல்லையா இந்த ஹண்ட்ரட் நியூட்டன் ஃபோர்ஸ் இதுதான் மேக்சிமம் ஸ்டாட்டிக் ஃப்ரிக்ஷன் உடைய வேல்யூ கரெக்டா இதுதான் மேக்சிமம் ஸ்டாட்டிக் ஃப்ரிக்ஷன் உடைய வேல்யூ எது இந்த ஹண்ட்ரட் நியூட்டன் இந்த ஹண்ட்ரட் நியூட்டன் தான் மேக்சிமம் ஸ்டாட்டிக் ஃப்ரிக்ஷனுடைய வேல்யூ ஓகேவா ஸோ இப்போ ஹண்ட்ரட் நியூட்டன் ஃபோர்ஸ் கொடுக்குறோம் ஹண்ட்ரட் நியூட்டன் ஃபோர்ஸ் கொடுத்த உடனே பிளாக்கு ஆக்சுவலாக மூவ் ஆகுதானா இல்லை அது மூவ் ஆக போகுது இன்னும் இதை விட ஹண்ட்ரட் நியூட்டனை விட இன்னும் கொஞ்சம் அதிகமாக கொடுத்தா ஆப்ஜெக்ட் மூவ் ஆகிடும் ஓகேவா கொஞ்சம் அதிகமாக கொடுத்தா ஆப்ஜெக்ட் மூவ் ஆக ஆரம்பிச்சிடும் பட் ஆனால் மினிமம் மூவ் ஆகிறதுக்கு இதான் மினிமம் கேஸ் ஓகே மினிமம் ஹண்ட்ரட் நியூட்டன் ஆச்சும் கொடுத்தாகணும் கொடுத்தா தான் மூவ் ஆக போகுது ஆப்ஜெக்ட் மூவ் ஆக போகுது இப்போ ஆப்ஜெக்ட் ஆக்சுவலாக டிஸ்பிளேஸ் ஆகிடுச்சா அப்படின்னா ஆகலை அடுத்தது ஆகலை ஒன்றும் ஆகலை பட் ஆனால் என்ன ஆகுது இந்த இந்த இடத்துல ஃப்ரிக்ஷன் ஸ்டாட்டிக் ஃப்ரிக்ஷன் ஹண்ட்ரட் நியூட்டன் ஃபோர்ஸ் கொடுக்குது கரெக்டா அதனால் ஆப்ஜெக்ட் அதே இடத்துல ஸ்டேஷ்னரியாக அங்கேயே இருக்குது ஓகேவா அங்கேயே இருக்குது ஆனால் நெட் ஃபோர்ஸ் ஜீரோ ஆகுது இதுக்கு மேலே ஒரு பாயிண்ட் ஒன் நியூட்டன் அதிகமாக கொடுத்தாலும் ஆப்ஜெக்ட் மூவ் ஆக போகுது அதோட இன்னும் கொஞ்சம் அதிகமாக கொடுத்தாலும் ஆப்ஜெக்ட் மூவ் ஆக போகுது ஸோ இதுதான் மினிமம் கண்டிஷன் ஓகேவா இந்த வேல்யூ தான் மேக்சிமம் ஸ்டாட்டிக் ஃப்ரிக்ஷன் வேல்யூன்னு சொன்னோம் இது நான் உங்களுக்கு நார்மலாக ஜென்ரலாக கொடுத்த ஒரு எக்ஸாம்பிள் கரெக்டாக நான் ஒரு ஜென்ரலாக கொடுத்த ஒரு எக்ஸாம்பிள் அதில் ஹண்ட்ரட் நியூட்டன் வரைக்கும் நான் ஒரு எக்ஸாம்பிளுக்காக நான் ஒரு வேல்யூஸ் எடுத்து நான் சொல்லியிருக்கேன் பட் ஆக்சுவலாக ஸ்டாட்டிக் ஃப்ரிக்ஷனுடைய மேக்சிமம் வேல்யூ இந்த எம் ஸ்டாண்ட்ஸ் ஃபார் மேக்சிமம் வேல்யூ இஸ் ஈக்குவல் டு மியூ எஸ் இன்டு என் மியூ எஸ் இன்டு என் மியூ எஸ் என்ன மியூ எஸ் தான் கோஇிஷியன்ட் ஆஃப் ஸ்டாட்டிக் ஃப்ரிக்ஷன் கோஇிஷியன்ட் ஆஃப் ஸ்டாட்டிக் ஃப்ரிக்ஷன் என்னென்ன நார்மல் ஃபோர்ஸ் நார்மல் ஃபோர்ஸ் இந்த கேஸில் நார்மல் ஃபோர்ஸ் என்னவாக இருக்கும் நம்மளுக்கு தெரியும் எம் எப்படி இருக்கு மூவ் ஆகுதோ மூவ் ஆகலையோ மேலே நார்மல் ஃபோர்ஸ் ஆக்ட் ஆக போகுது கீழே எம்ஜி ஆக்ட் ஆக போகுது என்எஸ் ஈக்குவல் டு எம்ஜி ஏன்னா ஆப்ஜெக்ட் மேலே மூவ் ஆகலை கரெக்டாக ஸோ என்எஸ் ஈக்குவல் டு எம்ஜி இந்த இடத்துல ஸோ இந்த இடத்துல ஸ்டாட்டிக் ஃப்ரிக்ஷனோட வேல்யூ
இதோட ஸ்டாட்டிக் ஃபிக்ஷன் முடிஞ்சிருது கரெக்டா அதுக்கப்புறம் மூவ் ஆக போகுது ஹண்ட்ரட் அண்ட் ஒன்ல இருந்து மூவ் ஆக போகுது ஸோ ஸ்டாட்டிக் ஃபிக்ஷன் எப்படி இருக்கு அப்படின்னா அதுவால மேக்சிமம் தடுக்கக்கூடிய லிமிட் வரைக்கும் நம்ம என்ன ஃபோர்ஸ் கொடுக்குறோமோ அது ஈக்குவலா ஆப்போசிட் டிரெக்ஷன் கொடுத்துக்கிட்டே வரும் ஓகேவா ஸோ அதோட மேக்சிமம் ஹண்ட்ரட் நியூட்டன் அது ஹண்ட்ரட் நியூட்டன் ஃபோர்ஸ் வரைக்கும் ஸ்டாட்டிக் ஃபிக்ஷனால கொடுக்க முடியும் ஓகேவா ஸோ அப்போ ஒன் நியூட்டன் கொடுத்தா ஸ்டாட்டிக் ஃபிக்ஷன் எவ்வளோ தரும் நூறு நியூட்டன் தந்துடாது நூறு நியூட்டன்கிறது அதோட ரிசர்வ் ஓகேவா அதால் அவ்வளோ தர முடியும் ஆனால் அது வந்து அவ்வளோ தர வேண்டிய அவசியம் இல்லை ஒரு நியூட்டன் ஃபோர்ஸுக்கு ஒரு நியூட்டன் ஃபோர்ஸே கொடுத்தா அது போதும் கரெக்டா அதால் மேக்சிமம் தர முடியாது தான் ஹண்ட்ரட் நியூட்டன் ஸோ ஒரு நியூட்டன் ஃபோர்ஸ் கொடுத்தா அது திருப்பி ஒரு நியூட்டன் ஃபோர்ஸ் கொடுக்க போதும் ரெண்டு நியூட்டன் கொடுத்தா ரெண்டு நியூட்டன் ஹண்ட்ரட் நியூட்டன் வர வரைக்கும் அதால் ஹண்ட்ரட் நியூட்டன் கொடுக்க முடியும் ஹண்ட்ரட் அண்ட் ஒன் போச்சுன்னா அதால் தர முடியாது பாவம் ஸோ அதுக்கு ஹண்ட்ரட் நியூட்டன் தான் திருப்பி தர முடியும் அதனால் ஆப்ஜெக்ட் மூவ் ஆக ஆரம்பிச்சோம் ஓகேவா அதால் அதுக்கு மேலே தர முடியாது ஓகே ஸோ இதுதான் ஸ்டாட்டிக் ஃபிரிக்ஷன் ஸோ ஸ்டாட்டிக் ஃபிரிக்ஷனோட மேக்சிமம் வேல்யூ என்ன பார்க்குறோம் நியூ டைம்ஸ் ஆஃப் என் ஸோ இந்த நியூ டைம்ஸ் ஆஃப் என்னுங்கிறது எப்பயுமே ஆக்ட் ஆகணுங்கிற அவசியம் கிடையாது ஸ்டாட்டிக் ஃபிரிக்ஷனோட வேல்யூ நியூ என் எப்பயுமே இருக்கணுங்கிற அவசியம் கிடையாது ஓகேவா மேக்சிமமாக இவ்வளோ தர முடியும் எப்பயுமே தரணுங்கிற அவசியம் கிடையாது மேக்சிமமாக இவ்வளோ தர முடியும் அடுத்து நம்ம கைனடிக் ஃபிக்ஷன் பார்ப்போமா இப்போ ஹண்ட்ரட் அண்ட் ஒன் நியூட்டன் ஃபோர்ஸ் தரோம் ஓகேவா எஃப் இஸ் ஈக்குவல் டு ஹண்ட்ரட் அண்ட் ஒன் நியூட்டன் ஃபோர்ஸ் தரோம் இப்போ ஆப்ஜெக்ட் மூவ் ஆக போகுது இப்போ தான் ஆக்சுவல் ஆப்ஜெக்ட் மூவ் ஆகுது இப்போ தான் ஆக்சுவலாக ஆப்ஜெக்ட் மூவ் ஆகுது ஸோ இப்போ ஒரு ஃபிக்ஷன் ஆக்ட் ஆகுது நம்ம ஆல்ரெடி பார்த்தோம் இதுதான் கைனடிக் ஃபிக்ஷன் கரெக்டாக இந்த ஃபிக்ஷன் தான் கைனடிக் ஃபிக்ஷன் ஓகே கைனடிக் ஃபிரிக்ஷன் ஓகேவா இப்போ கைனடிக் ஃபிரிக்ஷன் ஆக்ட் ஆக போகுது இப்போ இந்த கைனடிக் ஃபிரிக்ஷன் எப்படி ஆக்ட் ஆகுதுன்னா அந்த ஹண்ட்ரட் நியூட்டன்லேருந்து அந்த ஹண்ட்ரட் நியூட்டன்லேருந்து அதுக்கடுத்து எவ்வளோ ஃபோர்ஸ் கொடுத்தாலும் ஆப்ஜெக்ட் மூவ் ஆக போகுது கரெக்டா ஆப்ஜெக்ட் மூவ் ஆக போகுது இப்போ இந்த கைனடிக் ஃபிரிக்ஷனும் ஆப்ஜெக்ட் மூவ் ஆகிறத தடுக்க ட்ரை பண்ணுது கைனடிக் ஃபிரிக்ஷனும் ஆப்ஜெக்ட் மூவ் ஆகிறத தடுக்க ட்ரை பண்ணுது ஆனால் அதை பாவம் தடுக்க முடியல கரெக்டா ஸ்டார்டிக் ஃபிரிக்ஷன் முடிஞ்ச அந்த லிமிட் வரைக்கும் தான் ஸ்டாட்டிக் ஃபிரிக்ஷன் ஆக்ட் ஆகுது அதுக்கு மேலே ஸ்டாட்டிக் ஃபிரிக்ஷனால் ஆக்ட் ஆக முடியல ஆப்ஜெக்ட் மூவ் ஆகுது அதுக்கப்புறம் கைனடிக் ஃபிரிக்ஷன் ஆக்ட் ஆகுது ஸோ கைனடிக் ஃபிரிக்ஷன் இனிமேல் எவ்வளோ ஃபோர்ஸ் கொடுத்தாலும் அதாவது தடுக்க போகிறது இல்லை அதாவது ஃபுல்லாக அந்த ஆப்ஜெக்ட் ரெஸ்ட்டில் வைக்க போகிறது இல்லை அதனால் அது ஆப்ஜெக்ட் ரெஸ்ட்டில் வைக்க ட்ரை பண்ணும் அது ட்ரை தான் பண்ணும் அதில் அது சக்ஸஸ் ஆகாது ஆனால் அதை ட்ரை பண்ணும் கைனடிக் ஃபிரிக்ஷன் ஆப்ஜெக்டை மூவ் பண்ண விடாமல் ட்ரை பண்ணும் ஸோ இந்த கைனடிக் ஃபிரிக்ஷனோட வேல்யூ என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா மியூகே இன்டு நார்மல் ஃபோர்ஸ் மியூகே இன்டு நார்மல் ஃபோர்ஸ் இல்லை நம்ம ஒன்று நல்லா புரிஞ்சுக்கணும் ஸ்டாட்டிக் ஃபிரிக்ஷனோட மேக்சிமம் வேல்யூ இஸ் ஈக்குவல் டு மியூஎஸ் இன்டு நார்மல் ஃபோர்ஸ் ஒன்றும் அது மேக்சிமம் ஸ்டாட்டிக் ஃபிரிக்ஷனுடைய மேக்சிமம் வேல்யூ அது அந்த ஃபோர்ஸே தான் மேக்சிமம் ஸ்டாட்டிக் ஃபிரிக்ஷன் ஃபோர்ஸே தான் ஒவ்வொரு சுச்சுவேஷனும் கொடுக்கணும்னு அவசியம் கிடையாது ஒரு நியூட்டன் கொடுத்தா ஒரு நியூட்டன் அதால் மேக்சிமம் அந்த நூறு நியூட்டன் கொடுக்க முடியும் அந்த மேக்சிமம் ஸ்டாட்டிக் ஃபிரிக்ஷன் வேல்யூ மியூஎஸ் இன்டு என்கிற வேல்யூவை அதால் மொத்தம் தர முடியும் ஆனால் அது எப்பயுமே அது தருமானா கிடையாது அதை விட கம்மியாக நம்ம ஃபோர்ஸ் கொடுத்தோம்னா அதுக்கு கூட அது கொடுத்துரும் ஓகேவா பட் கைனடிக் ஃபிரிக்ஷன் அப்படி கிடையாது கைனடிக் ஃபிரிக்ஷன் கான்ஸ்டண்ட்டாக இந்த வேல்யூவை தான் கொடுக்கும் கான்ஸ்டண்ட்டாக இந்த வேல்யூவை தான் கொடுக்கும் ஏன்னா ஆப்ஜெக்ட் மூவ் ஆகிடுச்சு இதுவுமே அதால் என்ன நினச்சாலும் அதை ஸ்டாப் பண்ண வைக்க முடியாது ஓகேவா அதை ஸ்டாப் பண்ண வைக்க முடியாது ஏன்னா கைனடிக் ஃபிரிக் ஸ்டாட்டிக் ஃபிரிக்ஷனுடைய மேக்சிமம் வேல்யூ ப்ரீச் ஆகிடுச்சு ஸோ அதனால் இனிமேல் ஸ்டாட்டிக் ஃபிரிக்ஷன் ஆக்ட் ஆகவே போகிறது இல்லை ஆப்ஜெக்ட் ரெஸ்ட்டுக்கே வர போகிறது இல்லை ஸோ ஆப்ஜெக்ட் மூவ் ஆகிட்டே இருக்குங்கிற போது இப்போ கைனடிக் ஃபிரிக்ஷன் கான்ஸ்டண்ட்டாக ஒரு அப்போசிங் ஃபோர்ஸை கொடுத்துக்கிட்டே வரும் கான்ஸ்டண்ட்டாக ஒரு அப்போசிங் ஃபோர்ஸ் கொடுத்துக்கிட்டே வரும் ஸோ இந்த வேல்யூ வந்து சம் ஃபிஃப்டி நியூட்டன் அப்படின்னு வச்சுக்கோம் இந்த வேல்யூ சம் ஃபிஃப்டி நியூட்டன் அதாவது ஹோல் கைனடிக் ஃபிரிக்ஷனோட வேல்யூ ஃபிஃப்டி நியூட்டன் அப்படின்னா இப்போ நான் ஹண்ட்ரட் அண்ட் ஒன் நியூட்டன் கொடுத்தாலும் கைனடிக் ஃபிரிக்ஷன் ஃபிஃப்டி நியூட்டனை தான் தரும் தௌசண்ட் நியூட்டன் கொடுத்தாலும்
ஆப்ஜெக்ட் மூவ் ஆக ஆரம்பிச்சிருச்சு ஸோ கைனடிக் ஃபிக்ஷனோட வேல்யூ ஸ்டாட்டிக் ஃபிக்ஷன் வேல்யூவோட கம்மியாகத்தான் இருக்க போகுது கைனடிக் ஃபிக்ஷனோட வேல்யூ ஸ்டாட்டிக் ஃபிக்ஷன் வேல்யூவோட கம்மியாகத்தான் இருக்க போகுது இதை நம்ம நல்லா புரிஞ்சுக்கணும் ஓகேவா இதை நம்ம நல்லா புரிஞ்சுக்கணும் ஸோ ஸ்டாட்டிக் கைனடிக் ஃபிக்ஷனோட வேல்யூ என்ன நியூகே இன்டு நார்மல் ஃபோர்ஸ் ஷுட் பி லெஸ் தான் ஆர் ஈக்வல் டு ஸ்டாட்டிக் ஃபிக்ஷனோட மேக்ஸிமம் வேல்யூ என்ன மியூஎஸ் இன்டு நார்மல் ஃபோர்ஸ் கரெக்டாக நார்மலி நார்மலி கேன்சல் பண்ணணும்னா மியூஎஸ் இஸ் ஆல்வேஸ் கிரேட்டர் தான் ஈக்வல் டு மியூ கே மியூஎஸ் இஸ் ஆல்வேஸ் கிரேட்டர் தான் ஆர் ஈக்வல் டு மியூ கே ஸோ இன்னும் நல்லா நோட்டீஸ் பண்ணுங்கள் ஸ்டாட்டிக் ஃபிக்ஷனோட கோஃபிஷன்ட் ஆஃப் ஸ்டாட்டிக் ஃபிக்ஷனும் கோஃபிஷன்ட் ஆஃப் கைனடிக் ஃபிக்ஷனும் சேமாக இருக்கலாம் சேமாக இருக்கலாம் கோஃபிஷன்ட் ஆஃப் ஸ்டாட்டிக் ஃபிக்ஷன் கோஃபிஷன்ட் ஆஃப் கைனடிக் ஃபிக்ஷனோட அதிகமாகவும் இருக்கலாம் ஆனால் ஸ்டாட்டிக் ஃபிக்ஷனோட கோஃபிஷன் கோஃபிஷன்ட் ஆஃப் ஸ்டாட்டிக் ஃபிக்ஷன் கோஃபிஷன்ட் ஆஃப் கைனடிக் ஃபிக்ஷனோட கம்மியாக இருக்க முடியாது அது மியூஎஸ் மியூகேவோட கம்மியாக இருக்க முடியாது ஸோ கொஷனில் மியூஎஸ் மியூகே அப்படின்னு அவங்களே கொடுத்துட்டாங்கன்னா நம்மளுக்கு பிரச்சனையே இல்லை ஓகேவா சப்போஸ் கொஷனில் மியூனு மட்டும் கொடுத்துருக்காங்க கொஷனில் மியூனு மட்டும் கொடுத்தாங்கன்னா அந்த இடத்துல மியூஎஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு மியூ கே அப்படின்னு நம்ம எடுத்துக்கணும் கொஷனில் மியூனு மட்டும் கொடுத்துருந்தாங்க கோஎிஃபிஷியன்ட் ஆஃப் ஃப்ரிக்ஷன் மட்டும் கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்னா அது மியூஎஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு மியூ கே அப்படின்னு நம்ம எடுத்துக்கலாம் ஓகேவா ஸோ நம்ம கற்றுக்கிட்ட இந்த கான்செப்டை வச்சு ஆக்சுவல் வேல்யூஸ் போட்டு சப்ஸ்டியூட் பண்ணி ஒரு கொஷின் சால்வ் பண்ண ட்ரை பண்ணும் ஓகேவா இந்த கொஷின் பாருங்கள் சப்போஸ் அ பிளாக் ஆஃப் மாஸ் ஒன் கேஜி இஸ் பிளேஸ்ட் ஓவர் அ ரஃப் சர்ஃபேஸ் அண்ட் அ ஹரிசாண்டல் ஃபோர்ஸ் எஃப் இஸ் அப்ளைடு ஆன் த பிளாக் ஆஸ் ஷோன் இந்த ஃபிகர் ஸோ இது ஒரு ரஃப் சர்ஃபேஸுங்கிறாங்க இது ஒரு ரஃப் சர்ஃபேஸ் ஃப்ரிக்ஷன் இருக்க போகுது இது ஒரு ஒன் கேஜி பிளாக்கை பிளேஸ் பண்ணியிருக்காங்க ஒரு ஒரு ஒன் கேஜி பிளாக்கை பிளேஸ் பண்ணியிருக்காங்க ஓகே ஒரு ஒன் கேஜி பிளாக்கை பிளேஸ் பண்ணியிருக்காங்க இப்போது ஒரு ஃபோர்ஸ் எஃப் ஹரிசாண்டல் ஃபோர்ஸை கொடுத்து இது இழுக்க போகிறோம் ஓகேவா ஒரு ஹரிசாண்டல் ஃபோர்ஸை கொடுத்து இழுக்க போகிறோம் அடுத்த பாட்டு என்ன சொல்கிறாங்க நவு லெட்டர் சி வாட் ஆர் த வேல்யூஸ் ஆஃப் ஃபோர்ஸ் ஆஃப் ஃப்ரிக்ஷன் எஃப் அண்ட் ஆக்சலரேஷன் ஆஃப் த பிளாக் ஏ இஃப் த ஃபோர்ஸ் எஃப் இஸ் கிராஜுவலி இன்க்ரீஸ்ட் அதாவது இப்போ அந்த ஃபோர்ஸோட வேல்யூவை நம்ம கிராஜுவலாக இன்க்ரீஸ் பண்ணிக்கிட்டே இருக்கணும் வைங்களேன் வேல்யூஸ் கொஞ்சம் கொஞ்சம் மாறும்போது மாறும்போது ஃப்ரிக்ஷனோட வேல்யூ என்னவாக இருக்க போகுது என்ன ஃப்ரிக்ஷன் ஆக்ட் ஆக போகுது பிளாக்கோட ஆக்சலரேஷன் என்னவாக இருக்க போகுது இப்படிங்கிறத நம்ம அடுத்து பார்க்க போகிறோம் ஓகேவா ஸோ இந்த கொஷின்ஸ் அதாவது இப்போ நம்ம ஒரு ஒரு வேல்யூவாக போட போகிறோம் அப்ளைடு ஃபோர்ஸ் ஜீரோ ஃபோர்ஸே அப்ளை பண்ணல அடுத்து டூ நியூட்டன் அடுத்து ஃபோர் நியூட்டன் ஃபைவ் நியூட்டன் சிக்ஸ் நியூட்டன் எயிட் நியூட்டன் இந்த ஃபோர்ஸ் எல்லாத்தையும் நம்ம கொடுத்துக்கிட்டே இருக்க போகிறோம் இப்போ இதில் ஸ்டாட்டிக் ஃபிக்ஷன் ஆக்ட் ஆக போதா கைனடிக் ஃபிக்ஷன் ஆக்ட் ஆக போதா ஆப்ஜெக்ட் மூவ் ஆகுதா மூவ் பண்ண ட்ரை பண்ண போதா ஆக்சலரேஷன் ஆக்சுவல் ஆக்சலரேஷன் என்ன அதுக்கான ஃப்ரீ பாடி டயக்ராம் என்ன நெட் ஃபோர்ஸ் என்ன இதெல்லாம் தான் நம்ம பார்க்க போகிறோம் இந்த கேஸுக்கு இது எல்லாத்தையும் நம்ம பார்க்க போகிறோம் பார்க்கலாமா இதை சால்வ் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி நமக்கு ஸ்டாட்டிக் ஃபிக்ஷனோட வேல்யூ என்ன கைனடிக் ஃபிக்ஷன் வேல்யூ என்னங்கிறத இங்கே நம்ம கண்டுபிடிக்க போகிறோம் அதுக்கு நம்மளுக்கு மியூஎஸும் மியூகேவும் ஜியும் கொடுத்துருக்காங்க மியூஎஸ் மியூகே ஜி எல்லாத்தையும் கொடுத்துருக்காங்க இப்போ இங்கே நார்மல் ஃபோர்ஸ் என்னவாக இருக்கும் நம்ம ஆல்ரெடி பார்த்தோம் இல்லையா நார்மல் ஃபோர்ஸ் எப்படி ஆக்ட் ஆக போகுது எம்ஜி கீழே ஆக்ட் ஆக போகுது ஸோ என்எஸ் ஈக்குவல் டு எம்ஜி ஆக இருக்க போகுது மாஸ் ஒன் கேஜி ஜி வந்து டென் மீட்டர் பர் செகண்ட் ஸ்கொயர்னு கொடுத்துருக்காங்க ஸோ டென் நியூட்டன் ஃபோர்ஸ் நார்மல் ஃபோர்ஸோட வேல்யூ டென் நியூட்டன் நார்மல் ஃபோர்ஸோட வேல்யூ டென் நியூட்டன் இருக்க போகுது ஓகேவா ஸோ இப்போ மியூஎஸ் கொடுத்துருக்காங்க நான் மேக்ஸிமம் ஸ்டாட்டிக் ஃப்ரிக்ஷனோட வேல்யூ என்னென்னு கண்டுபிடிக்க போகிறேன் மேக்ஸிமம் ஸ்டாட்டிக் ஃப்ரிக்ஷனுடைய வேல்யூ என்னென்னு கண்டுபிடிக்க போகிறேன் எவ்வளோ இருக்க போகுது மியூஎஸ் இன்டு மியூஎஸ் இன்டு என் இதான் நம்ம பார்த்தோம் மியூஎஸ் இன்டு என் மியூஎஸ் வந்து ஜீரோ பாயிண்ட் ஃபைவ் நார்மல் ஃபோர்ஸ் வந்து டென் நியூட்டன் போட்டிருக்காங்க ஸோ ஃபைவ் நியூட்டன் மேக்ஸிமம் ஸ்டாட்டிக் ஃபிக்ஷனோட வேல்யூ ஃபைவ் நியூட்டன் மேக்ஸிமம் ஸ்டாட்டிக் ஃபிக்ஷனோட வேல்யூ ஃபைவ் நியூட்டன் அப்படின்னா என்ன அர்த்தம் ஸ்டாட்டிக் ஃபிக்ஷனால் ஃபைவ் நியூட்டன் ஃபோர்ஸ் வரைக்கும் தாக்கு பிடிக்க முடியும் எக்ஸ்டர
force kudukla correct ah object ku force kudukla inga endha force kudukla okay va endha force kudukla abadina object enna aga podu friction act aguma edatch or force kudutha dhaane friction ni thirupi kudutha and object ange vekkano nam force e kudukla appo object move aguma move agadhu inertia first law correct ah newton's first law inertia of rest idha dhaan solranga edatch or external unbalanced force edatch kudutha dhaan namakku object move aga podu இப்போ எந்த ஃபோர்ஸுமே கொடுக்கல அப்போ ஆப்ஜெக்ட் ஃப்ரீ பாடி டேகிராம் ஆனால் இப்படி தான் இருக்க போது இல்லை எந்த ஃபோர்ஸுமே ஆக்ட் ஆகுது கீழே உள்ள எம்ஜி ஆக்ட் ஆகும் போது மேலே நார்மல் ஃபோர்ஸ் ஆக்ட் ஆக போது எந்த ஃபோர்ஸ் ஆக்ட் ஆகலன்னு நீங்கள் சொல்கிறது வந்து எக்ஸ் ஆக்சிஸில் எந்த ஃபோர்ஸ் ஆக்ட் ஆகலை ஸோ ஆப்ஜெக்ட் எக்ஸ் ஆக்சிஸில் மூவ் ஆகாது ஸோ இப்போ இங்கே என்ன நெட் ஃபோர்ஸ் என்ன ஜீரோ ஸ்டாட்டிக் ஃப்ரிக்ஷனா கனடி ஃப்ரிக்ஷனா இங்கே ஆக்ட் ஆகிறது இங்கே ஆப்ஜெக்ட் மூவ் ஆகலை ஸோ இங்கே ஸ்டாட்டிக் ஃப்ரிக்ஷன் இருக்க போகுது அடுத்து ரிலேட்டிவ் மோஷன் இருக்கா இல்லை அதாவது ரிலேட்டிவ் மோஷனாக ஆப்ஜெக்ட் மூவ் ஆகுதா இல்லை மூவ் பண்ண ட்ரை பண்ணுதா எதுவுமே இல்லை ஆப்ஜெக்ட் மூவ் ஆகல அது மூவ் பண்ண ட்ரையும் பண்ணவில்லை ஓகேவா மூவ் ஆக நாங்கள் ட்ரை பண்ணவும் இல்லை ஸ்டாட்டிக் ஃபிக்ஷனால் அந்த ஃபிக்ஷனோட வேல்யூ என்ன ஜீரோ தான் ஏன்னா எக்ஸ்ட்ராவாக நம்ம எதுவுமே கொடுக்கல ஒரு ஃபோர்ஸே கொடுக்கல அப்போ அது திரும்பி ஃபோர்ஸ் கொடுக்குமா கொடுக்காது ஆப்ஜெக்ட் ரெஸ்ட்டில் இருக்குது அதனால் அது ஸ்டார்டிங்னு சொல்கிறோம் ஆனால் ஃபிக்ஷன் அங்கே ஆக்ட் ஆகலை ஏன் எஃப் ஜீரோ கரெக்டாக நம்ம ஏதாச்சும் ஒரு ஃபோர்ஸ் கொடுக்கலாம் திருப்பி கொடுக்கும் இப்போது ஃபைவ் நியூட்டன் ஃபோர்ஸ் வரைக்கும் தாக்கு பிடிக்க முடியும்னு சொல்லியிருக்கோம் கரெக்டாக ஃபைவ் நியூட்டன் ஃபோர்ஸ் வரைக்கும் தாக்கு பிடிக்க முடியும்னு சொல்லியிருக்கோம் அப்போது டூ நியூட்டன் ஃபோர்ஸ் கொடுத்தா ஃப்ரிக்ஷன் பேலன்ஸ் எவ்வளோ தரும் அதால் அஞ்சு நியூட்டன் ஃபோர்ஸ் வரைக்கும் கொடுக்க முடியும் கரெக்டாக ஸோ நான் டூ நியூட்டன் கொடுத்தா அது திருப்பி டூ நியூட்டன் கொடுக்க போகுது நான் டூ நியூட்டன் கொடுத்தா அது திருப்பி எனக்கு டூ நியூட்டன் கொடுக்க போகுது என்னால் அது அஞ்சு நியூட்டன் வரைக்கும் அதில் கொடுக்க முடியும் ஸோ நான் டூ நியூட்டன் தான் அப்ளை பண்ணுறேன் அதனால் திருப்பி டூ நியூட்டன் கொடுக்குது ஸோ நெட் ஃபோர்ஸ் ஜீரோ ஆகிடும் கரெக்டாக ஸோ டூ நியூட்டன் நான் இப்படி ஒரு ஃபோர்ஸ் தரேன் ஃப்ரிக்ஷன் டூ நியூட்டன் இப்படி பின்னாடி தருது ஸோ நெட் ஃபோர்ஸ் ஜீரோ ஸோ நெட் ஃபோர்ஸ் ஜீரோ இப்போ ஸ்டாட்டிக் ஃப்ரிக்ஷன் ஆக்டாக கனடி ஃப்ரிக்ஷன் ஆக்ட் ஆகுதா ஃபைவ் நியூட்டன் ஃபோர்ஸ் வரைக்கும் ஸ்டாட்டிக் ஃப்ரிக்ஷன் ஆக்ட் ஆக முடியும் இப்போ டூ நியூட்டன் தான் கொடுத்துருக்கோம் ஸோ ஸ்டாட்டிக் ஃப்ரிக்ஷன் ஆக்ட் ஆகுது இப்போ ஆப்ஜெக்ட் மூவ் ஆகுதா மூவ் ஆகலை ஆனால் ஆப்ஜெக்ட் மூவ் ஆகிறதுக்கு ஸோ இப்போ நம்ம ஒரு ஒரு வேல்யூஸாக சப்ஸ்டியூட் பண்ண போகிறோம் அதாவது அப்ளைட் ஃபோர்ஸோட ஒவ்வொரு வேல்யூவாக சப்ஸ்டியூட் பண்ண போகிறோம் அதாவது நம்ம கொடுக்குற ஃபோர்ஸ் ஒரு ஒரு வேல்யூவாக அப்படி கிராஜுவலாக இன்க்ரீஸ் பண்ண போகிறோம் இப்போ என்ன ஃப்ரிக்ஷன் ஆக்ட் ஆக போகுது அதோட வேல்யூ என்னவாக இருக்க போகுது ஸ்டாட்டிக் ஃப்ரிக்ஷன் ஆக்ட் ஆக போதா கனடி ஃப்ரிக்ஷன் ஆக்ட் ஆக போதா அப்படி ஃப்ரிக்ஷன் ஆக்ட் ஆச்சுன்னா அதோட வேல்யூ என்னவாக இருக்க போகுது ஆப்ஜெக்ட் மூவ் ஆச்சுன்னா அதோட ஆக்சிலேஷன் என்னவாக இருக்க போகுது இதை எல்லாத்தையும் பார்க்க போகிறோம் அதில் ஃப்ரீ பாடி டயக்ராம்ஸையும் பார்க்க போகிறோம் ஓகேவா ஸோ ஃபஸ்ட்டு எஃப் இஸ்கல் டு ஜீரோங்கிறான் எஃப் இஸ்கல் டு ஜீரோங்கிறாங்க அப்படின்னா என்ன அர்த்தம் நம்ம எக்ஸ்டர்னலாக எந்த ஃபோர்ஸுமே கொடுக்கலங்கிறாங்க அப்போ ஃப்ரிக்ஷன் ஆக்ட் ஆகுமா ஆக்ட் ஆகாதா ஃப்ரிக்ஷன் ஃபைவ் நியூட்டன் ஃபோர்ஸ் வரைக்கும் தாக்கு பிடிக்க முடியும் ஃபைவ் நியூட்டன் ஃபோர்ஸ் வரைக்கும் நம்ம எவ்வளோ கொடுக்குறோமோ அதுக்கு ஈக்குவலாக கொடுத்துக்கிட்டே வரும் கரெக்டாக எவ்வளோ கொடுக்குறோமோ அதுக்கு ஈக்குவலாக கொடுத்துக்கிட்டே வரும் இப்போ நான் எந்த ஃபோர்ஸுமே கொடுக்கல அப்போ அதை ஏதாச்சும் ஃபோர்ஸ் கொடுக்குமா கொடுக்காது ஃப்ரிக்ஷன் ஆக்ட் ஆகாது பட் சப்போஸ் அது ஸ்டாட்டிக்காக கைனெட்டிக்காக அப்படின்னு கேட்டால் ஸ்டாட்டிக் பட் அதோட வேல்யூ என்ன ஜீரோ நான் ஃபோர்ஸே கொடுக்கல ஸோ அதுவும் எனக்கு திருப்பி கொடுக்காது ஆப்ஜெக்ட் ரெஸ்ட்டில் இருக்குது ஸோ ஸ்டாட்டிக் ஃப்ரிக்ஷன் ஆப்ஜெக்ட் மூவ் ஆக ட்ரை பண்ணுமா ட்ரை பண்ணாதா ஆப்ஜெக்ட் மூவ் ஆகலை பட் அது மூவ் ஆக ட்ரை பண்ணுமா பண்ணாது ஏன்னா எந்த ஃபோர்ஸுமே ஆக்ட் ஆகலை கரெக்டாக நியூட்டன்ஸ் ஃபர்ஸ்ட் லா லா ஆஃப் இனர்ஷியா கரெக்டாக இனர்ஷி ஆஃப் ரெஸ்ட் அது ஆப்ஜெக்டில் எதுவும் அன்பேலன்ஸ்ட் ஃபோர்ஸ் எதுவும் கொடுக்காத வரைக்கும் ஆப்ஜெக்ட் மூவ் ஆக போகிறது இல்லை ஸோ எக்ஸ் ஆக்சிஸில் நெட் ஃபோர்ஸ் ஜீரோ கரெக்டாக எக்ஸ் ஆக்சிஸில் நெட் ஃபோர்ஸ் ஜீரோ நம்மளும் எந்த ஃபோர்ஸும் கொடுக்கல ஃப்ரிக்ஷன் எந்த ஃபோர்ஸும் கொடுக்கல இங்கே ஒன்று எம்ஜி ஆக்ட் ஆகிட்டு இருக்கு நீ நார்மல் ஃபோர்ஸ் ஆக்ட் ஆகிட்டு இருக்கு பட் ஆனால் நான் எக்ஸ் ஆக்சிஸை பற்றி பேசிகிட்டு இருக்கேன் ஸோ அதனால் நெட் ஃபோர்ஸ் இன் எக்ஸ் ஆக்சிஸ் ஜீரோ எக்ஸ் ஆக்சிஸ் நெட் ஃபோர்ஸ் ஜீரோனா ஆக்சிலேஷன் என்ன ஆக்சிலேஷன் நெட் ஃபோர்ஸ் பை மாஸ் நெட் ஃபோர்ஸ் பை மாஸ் ஸோ ஆக்சிலேஷனும் ஜீரோ ஸோ ஃப்ரீ பாடி டேக்கன் இப்படி தான் இருக்கும் எந்த ஃபோர்ஸுமே ஆக்ட் ஆகிருக்காது எக்ஸ் ஆக்சிஸில் ஸோ ஆப்ஜெக்ட் மூவ் ஆகலை அடுத்து டூ நியூட்டனுக்கு என்ன ஆகும்னு பார்க்குறாங்க டூ
நான் கொடுக்கறதுக்கு ஈக்குவலாக கொடுக்கும் இதுதான் மேக்ஸிமம் கேஸ் ஃபைவ் நியூட்டன் தான் மேக்ஸிமம் கேஸ் ஸோ இப்போ நான் டூ நியூட்டன் கொடுக்குறேன் அதுவும் டூ நியூட்டன் கொடுக்கும் ஸோ நெட் ஃபோர் ஜீரோ நான் ஃபோர் நியூட்டன் கொடுக்குறேன் அதுவும் ஃபோர் நியூட்டன் கொடுக்குது ஆப்போசிட் டிரெக்ஷன் இருக்குது ஸோ நெட் ஃபோர் ஜீரோ நான் ஃபைவ் நியூட்டன் கொடுக்குறேன் அதுவும் ஃபைவ் நியூட்டன் கொடுக்குது நெட் ஃபோர் ஜீரோ இப்போ இங்கே என்ன ஃபிக்ஷன் ஆக்ட் ஆகுது ஸ்டாட்டிக் ஃபிக்ஷன் தான் இந்த கேசஸில் ஆக்ட் ஆகிட்டு இருக்கு ஆப்ஜெக்ட் மூவ் ஆகுதா மூவ் ஆகலை நெட் ஃபோர் ஜீரோ ஸோ நெட் ஃபோர்ஸ் பை மாஸ் தான் ஆக்சலரேஷன் அதுவும் ஜீரோ கரெக்டாக டூ நியூட்டன் கு ஃபோர்ஸ் கொடுக்குறேன் ஃபிக்ஷன் டூ நியூட்டன் கொடுக்குது ஃபோர் நியூட்டன் ஃபோர் நியூட்டன் ஃபைவ் நியூட்டன் ஃபைவ் நியூட்டன் ஓகேவா ஆனால் ஃபிக்ஷன் இல்லைனா ஆப்ஜெக்ட் மூவ் ஆகிடும் ஸோ ஆப்ஜெக்ட் மூவ் ஆகிற டெண்டன்சி இருக்கிறது ஓகே இப்போது சிக்ஸ் நியூட்டன் ஃபோர்ஸ் கொடுக்க போகிறோம் ஃபைவ் நியூட்டனை தாண்டியாச்சு அந்த லிமிட்டை ப்ரீச் பண்ணியாச்சு அந்த மேக்ஸிமம் லிமிட்டை ப்ரீச் பண்ணியாச்சு இப்போ சிக்ஸ் நியூட்டன் தரும் இப்போ ஸ்டாட்டிக் ஃபிக்ஷன் ஆக்ட் ஆகுமா கனெக்டிக் ஃபிக்ஷன் ஆக்ட் ஆகுமா ஃபைவ் நியூட்டன் ஃபோர்ஸ் வரைக்கும் தான் ஆப்ஜெக்டை அந்த ஸ்டாட்டிக் ஃபிக்ஷன் தாக்கு பிடிச்சிருக்க முடியும் கரெக்டாக இப்போ அந்த லிமிட்டை தாண்டியாச்சு சிக்ஸ் நியூட்டன் ஃபோர்ஸ்க்கு வந்தாச்சு ஃபைவ் நியூட்டன்லேருந்து சிக்ஸ் நியூட்டன் ஃபோர்ஸ் வந்தாச்சு ஸோ இப்போ ஆப்ஜெக்ட் மூவ் ஆக போகுது ஸ்டாட்டிக் ஃபிக்ஷனால் அதால் முடிஞ்சு அந்த ஃபைவ் நியூட்டன் வரைக்கும் காப்பாற்றிருச்சு ஸோ அதுக்கு மேலே அதால் எதுவும் பண்ண முடியல ஸோ ஆப்ஜெக்ட் மூவ் ஆக போகுது மூவ் ஆகும்போது ஃபிக்ஷன் ஆக்ட் ஆகுமா ஆக்ட் ஆகாதா ஆக்ட் ஆகும் அது ரஃப் சர்ஃபேஸ் கண்டிப்பாக ஃபிக்ஷன் ஆக்ட் ஆகும் அதான் என்ன ஃபிக்ஷன் அது கைனடிக் ஃபிக்ஷன் அது கைனடிக் ஃபிக்ஷன் கைனடிக் ஃபிக்ஷனோட வேல்யூ கான்ஸ்டன்ட்னு பார்த்தோமா அதை நம்ம போன ஸ்லீடில் கண்டுபிடிச்சோமா மியூ கே இன்ட்டு நார்மல் ஃபோர்ஸ் ஜீரோ பாயிண்ட் ஃபோர் இன்ட்டு டென் ஸோ அது ஃபோர் நியூட்டன் கைனடிக் ஃபிக்ஷனோட வேல்யூ ஃபோர் நியூட்டன் ஸோ சிக்ஸ் நியூட்டன் நீங்கள் அப்ளை பண்ணாலும் அது ஃபோர் நியூட்டன் தான் தரப்போகுது எயிட் நியூட்டன் அப்ளை பண்ணாலும் ஃபோர் நியூட்டன் தான் தரப்போகுது டென் டு த பவர் சிக்ஸ் நியூட்டன் அப்ளை பண்ணாலும் அது திருப்பி ஃபோர் நியூட்டன் தான் தரப்போகுது ஃபிக்ஷனோட வேல்யூ கைனடிக் ஃபிக்ஷனோட வேல்யூ ஃபோர் நியூட்டன் தான் தரப்போகுது ஸோ இங்கே நெட் ஃபோர்ஸ் என்னென்னு பார்க்குறோம் சிக்ஸ் நியூட்டன் ஃபோர்ஸ் தரும்போது அது திருப்பி ஃபோர் நியூட்டன் தருது ஸோ சிக்ஸ் மைனஸ் ஃபோர் டூ தான் நெட் ஃபோர்ஸ் நெட் ஃபோர்ஸ் டூ அதை மாசால் டிவைட் பண்ணிக்கிறோம் அதை மாசால் டிவைட் பண்ணிக்கிறோம் மாஸ் ஒன் கேஜி ஸோ ஆக்சலரேஷன் டூ மீட்டர் பர் செகண்ட் ஸ்கொயர் இருக்க போகுது இப்போது எயிட் நியூட்டன் இருக்குது எயிட் நியூட்டன் ஃபோர்ஸ் இப்படி தருது அது திருப்பி ஃபோர் நியூட்டன் ஃபோர்ஸ் தான் தரப்போகுது கான்ஸ்டண்ட்டாக அப்போ நெட் ஃபோர்ஸ் என்ன எயிட் மைனஸ் ஃபோர் ஃபோர் நியூட்டன் ஃபோர் நியூட்டன் தான் நெட் ஃபோர்ஸ் கைனடிக் ஃபிக்ஷன் தான் ஆக்ட் ஆகுது ஃபோர் நியூட்டன் தான் தரப்போகுது அண்ட் இப்போ ஆக்சலேஷன் என்ன நெட் ஃபோர்ஸ் பை நெட் ஃபோர்ஸ் ஃபோர் நியூட்டன் கரெக்டாக நெட் ஃபோர்ஸ் ஃபோர் நியூட்டன் ஓகேவா எயிட் எயிட் நியூட்டன் அப்ளை பண்ணுறோம் ஃபிக்ஷன் ஃபோர் நியூட்டன் ஃபோர்ஸ் தருது நெட் ஃபோர்ஸ் ஃபோர் நியூட்டன் அந்த டிரெக்ஷனில் எக்ஸ் பாசிட்டிவ் எக்ஸ் டிரெக்ஷன் இருக்குது டிவைடட் பை மாஸ் ஃபோர் மீட்டர் பர் செகண்ட் ஸ்கொயர் ஆக்சலேஷன் கிடச்சிருச்சு அதுக்கு மேலே எவ்வளோ போனாலும் ஃபோர் நியூட்டன் ஃபோர்ஸ் தான் கரெண்ட் ஃபிக்ஷன் தரப்போகுது ஸோ இந்த இடத்துல ஆக்சுவலாக ஆப்ஜெக்ட் மூவே ஆகுது ஆக்சுவல் ரிலேட்டிவ் மோஷன் ஆப்ஜெக்ட் மூவே ஆக போகுது ஓகேவா ஸோ இந்த செஷனில் நம்ம ஸ்டாட்டிக் ஃபிக்ஷன் கைனடிக் ஃபிக்ஷனுடைய இன்னும் அதோட நேச்சரை இன்னும் டெப்த்தாக நம்ம பார்த்தோம் வேரியஸ் வேல்யூஸ்க்கு அந்த ஆப்ஜெக்ட் எப்படி மூவ் ஆகுது மூவ் ஆகலைங்கிறத பார்க்க ட்ரை பண்ணோம் அண்ட் ஸ்டாட்டிக் ஃபிக்ஷனுடைய நேச்சரை வச்சு நம்ம ஆப்ஜெக்ட் எவ்வளோ மே ஃபோர்ஸ் வரைக்கும் அது மூவ் ஆகும் அதுக்கு மேலே என்ன ஆகும் அதோட ஆக்சலரேஷன் என்ன அப்படிங்கிறது எல்லாத்தையும் பார்த்தோம் அதுக்கு ஃப்ரீ பாடி டயக்ராம்ஸும் நம்ம பார்த்தோம் அடுத்த செஷனில் நம்ம இன்னும் ஃப்ரிக்ஷனுடைய டிரெக்ஷனுக்கு வந்து கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு ஆக்சுவல் ஃப்ரிக்ஷனுடைய நேச்சர் என்ன ஃப்ரிக்ஷன் அப்போசஸ் ரிலேட்டிவ் மோஷனுங்கிற ஒரு கான்செப்டை நம்ம அடுத்த செஷனில் இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணுவோம் அதை வச்சு நம்ம ஃப்ரிக்ஷனுடைய டிரெக்ஷனை நம்ம கண்டுபிடிக்